Documentales Universales Sin Límites presenta Motivos para beber jugo de aloe vera o sábila y cómo prepararlo en casa. El aloe vera ha sido conocido por sus propiedades curativas desde hace miles de años. Se compone de aproximadamente un 99% de agua y el resto es pura bendición. La mayoría de nosotros hemos escuchado que es muy eficaz para las quemaduras solares, pero el aloe vera posee tantas propiedades beneficiosas que puede considerarse una super planta. No te muevas de tu canal y mira este video completo porque el día de hoy te diremos todo lo que hemos investigado sobre esta increíble planta. Te diremos también por qué debes beber jugo de aloe vera y además te enseñaremos paso a paso la forma correcta de prepararlo. El aloe vera posee propiedades medicinales y curativas muy importantes. Es por ello que es una de esas plantas medicinales de muchas culturas antiguas de África, China, India y Oriente. De hecho, el jugo de aloe vera se ha utilizado para tratar un montón de afecciones y para mantener un buen estado de salud. El aloe vera es conocido con otros nombres en distintos países. Su nombre más popular es Asiva, pero también se conoce como Sábila, Aloe, Aloe vera, Babosa, Gamonita, Pita Sábila, Hierba Babosa, Zambana, entre otros. Dime en los comentarios cómo le llaman a esta planta en tu país. Estaremos encantados de recibir tu respuesta. El jugo de aloe vera o sábila se puede tomar de vez en cuando o también se puede incluir en la dieta habitual. En este vídeo conocerás varias razones muy importantes por las cuales te beneficia beber el jugo de aloe vera. Solo míralo completo y danos tu visto bueno por todos nuestros esfuerzos. El aloe vera está presente en multitud de productos de higiene y cosmética, desde pastas de dientes hasta champú pasando por desodorantes. Es una maravilla que los tengamos a nuestro alcance. Antes de que conozca los motivos por los cuales debe beber aloe vera regularmente, te invitamos a suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Pues bien, empecemos. El aloe vera es un regenerador celular. Existe cierta evidencia de que el gel de aloe vera puede retardar el envejecimiento de la piel. En un estudio de 30 mujeres mayores de 45 años, se demostró mediante la aplicación tópica de gel durante 90 días un aumento en la producción de colágeno y mejora en la elasticidad de la piel. El jugo de aloe vera previene el estreñimiento, lo que significa que ayuda a la movilidad del intestino y esto a su vez hace que vayamos regularmente al baño y combatir o prevenir el estreñimiento. Si no vamos regularmente al baño, puede ser perjudicial para el colon y el aloe vera con su efecto laxante suave favorece el movimiento de las heces hasta su eliminación. El jugo de aloe vera reduce los niveles de azúcar, funciona como un agente regulador de los niveles de glucosa. El aloe vera se ha utilizado desde hace mucho tiempo como un remedio tradicional para la diabetes. El jugo de aloe vera también protege el corazón, regula la presión arterial y oxigena la sangre, ayudando a difundir los glóbulos rojos y disminuyendo el colesterol. Conociendo los grandes beneficios que nos aporta el jugo de aloe vera, pasemos de inmediato a conocer la manera de preparar este jugo. Los ingredientes que vamos a utilizar son Vamos a necesitar una hoja o penca de aloe vera de tamaño grande. Comúnmente se le conoce como sábila. El jugo de 1 a 3 limones. Todo depende de qué tan ácida quieras la bebida. Azúcar o miel opcional 
la cantidad necesaria para tu gusto. Agua, la cantidad necesaria. En mi caso utilicé tres cuartos de litros aproximadamente. Y hielo, la cantidad necesaria para tomarlo frío. De una planta de aloe vera cortamos una de sus hojas lo más cerca del tallo de la planta. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien la hoja o penca de aloe vera. Y enseguida procedemos a cortar un poco de la base más ancha para luego colocarla en un vaso y dejarla reposar por un mínimo de 12 horas. Esto se hace con la finalidad de eliminar toda la aloína de la penca, pues esta sustancia es tóxica para el organismo. Pasado este tiempo, tomamos la penca y le quitamos toda la cáscara que viene siendo la piel de color verde tratando de evitar que se desperdicie la parte cristalina de la sábila. Ahora procedemos a lavar este cristal en agua que previamente habíamos calentado, para luego introducirlo en un bol. El siguiente paso consiste en cortar y exprimir los limones para extraer su jugo. Introducimos el gel junto con el agua y el jugo de los limones en la licuadora. La encendemos y la ponemos a girar a alta velocidad por unos minutos. Ahora, utilizando un colador, procedemos a filtrar la mezcla para dejarla en un vaso de aluminio. Si así lo prefieres, puede agregarle el azúcar o la miel. Para finalizar, servimos en un vaso agregando el hielo al gusto y disfrutamos de esta bebida saludable. Así se prepara esta agua de aloe vera, también conocida como agua de sábila. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si has llegado hasta aquí, escríbenos la palabra jugo de aloe vera en la sección de comentarios para saber que lo viste completo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.